Nel 2002 lavorai poco più di un anno al centro di epidemiologia della regione Veneto. All'epoca facevo un dottorato di ricerca in salute pubblica alla University of California, Los Angeles, ma decisi di prendere una pausa e tornare in Italia. Erano mesi produttivi, anche se qualcuno mi chiedeva non ho ancora ben capito che lavoro fai. Ad un certo punto, nel centro epidemiologico, ci fu un cambiamento nella leadership e il nuovo direttore, un medico, comunicò che le mie competenze professionali non servivano più. Ciao. <ride> fu curiosa l'argomentazione, poiché ancora oggi in Italia non esistono scuole di salute pubblica, ma forse anche lui non aveva ben capito che lavoro facevo. Oggi però vi parlo di una pandemia che ha ucciso quasi 5 milioni di persone. Pensate a questi nomi. Ci vorrebbe quasi un mese a leggerli tutti. Spesso mi sono chiesto, potevamo salvare queste vite? Come? Alcuni pensano che sia, sia stato fatto il possibile. Altri invece dicono che perfino i lockdown sono stati inutili. Chi ha ragione? Hanno torto entrambi, ma non lo dico io, lo dice l'epidemiologia, la scienza che studia la distribuzione dei decessi e delle malattie a livello di popolazione. L'epidemiologia ha una sorella che si chiama salute pubblica, impegnata a prevenire malattie e prolungare la vita attraverso sforzi organizzati della società. È un po' come dire se l'epidemiologia fa il conto dei morti, la salute pubblica fa in modo che questi morti contino. Oggi vi parlerò dei cinque errori letali e delle quattro azioni vitali nella gestione della pandemia. Inseguire il virus invece di anticiparlo è stato il primo nostro errore. Sappiamo da anni che un grammo di prevenzione equivale a un chilo di cura. Ma quando è scoppiata la pandemia, i nostri piani pandemici non erano pronti. L'Italia non aggiornava il suo da 14 anni. E poi, pochi anni prima, era stato soppresso il Centro di Epidemiologia Nazionale. Molti hanno descritto questa pandemia come un cigno nero, un evento straordinario, imprevedibile. Eppure molti studiosi ci avevano avvertiti. Per loro rassomiglia di più a un cigno bianco, un evento non solo prevedibile, ma previsto. Il secondo errore, la disinformazione. Abbiamo notato esperti ed esperte, e in questo abbiamo raggiunto quasi la parità di genere, occupare le tv dicendo che il virus era poco più di un'influenza. Poi abbiamo sentito esperti diffondere eh, l'idea che praticamente questa pandemia fosse praticamente eh, che i dati di mortalità non fossero così affidabili. Sono morti con o per coronavirus? Poi abbiamo sentito sparate il virus clinicamente morto, emergenza finita. Il terzo errore è stato aver scambiato una pandemia per un problema medico. Ma come? Non lo è, forse? Sì e no, più no che sì. Una pandemia è un problema di salute pubblica e il virus va affrontato sul territorio, non in ospedale. Pensate che un, un bravo clinico che riesce a far bene il suo lavoro può salvare le malattie di alcune persone, ma un esperto in prevenzione può salvare la vita di migliaia di persone. Il quarto errore è stato quello che ho chiamato l'approccio la faire, il virus. Si è cullata l'illusione di eh, proteggere l'economia senza fare i conti con la pandemia, sacrificando vite umane sull'altare di una falsa promessa, l'immunità di gregge. Ma salute o economia è una falsa dicotomia. Il modo migliore per proteggere le attività produttive non è lasciare andare il virus, ma combatterlo attraverso la prevenzione. E l'ultimo, le iniquità sociali. Abbiamo scambiato il SARS-CoV-2 per un virus democratico, ma in realtà l'evidenza dice l'esatto contrario. Eh, I meno abbienti hanno maggiore rischio di decesso, ricovero e contagio. Inoltre, 
si è creata una specie di apartheid vaccinale dove la maggior parte dei paesi poveri non riusciranno a immunizzare la maggioranza della loro popolazione prima del 2024. Questo è un grave problema, poiché può creare diffusione di varianti. E sapete, il virus non riconosce i confini geografici. Nessuno sarà al sicuro finché tutti non saranno al sicuro. Quindi che fare? Premessa, i vaccini sono molto efficaci nel ridurre mortalità e ricoveri. Tuttavia, ciò che ha fatto davvero la differenza nel salvare vite umane sono state quattro azioni vitali. Testare, tracciare, isolare in tempo. L'uso dei test di massa è stato un capusaldo del successo dei paesi più virtuosi, quelli che hanno gestito meglio la pandemia. Non a caso hanno i più bassi indici di mortalità al mondo. Affrontare invece una pandemia senza un efficace piano tamponi è come andare in guerra contro un nemico invisibile. Ma testare e tracciare... Ehm, ah, tracciare, scusate. Eh, in Italia c'è stato il flop dell'app. Ricordate Immuni. Eppure Immuni poteva essere la sentinella più potente nella lotta al virus. Un sistema di sorveglianza epidemiologico con dati georeferenziati è essenziale per far che cosa? Identificare focolai in maniera tempestiva e aggredirli con interventi preventivi localizzati. Inoltre è importante isolare i contagiati. Però le persone che si devono isolare vanno aiutate, anche economicamente. Durante un'emergenza la solidarietà economica fa la differenza. Uniti stiamo in piedi di Visi Cadiamo, diceva una canzone dei Pink Floyd. Nella caccia al virus la velocità è tutto. Testare, tracciare e isolare ehm, perdono gran parte della loro efficacia se non vengono fatte in maniera tempestiva. Pensate alla Nuova Zelanda, che ha avuto solo 27 decessi e ha adottato un lockdown con un solo contagio. Beh, la Nuova Zelanda è un'isola, direte voi. Sì, è un'isola no covid. Se queste azioni letali ci permettono di affrontare questa pandemia, cosa possiamo fare per prevenire la prossima? Gli scienziati si sono mobilitati per studiare da dove deriva questo maledetto virus. E l'ipotesi più accreditata è che abbia origini naturali. Ma a pensarci bene, non c'è nulla di naturale in questa ipotesi. Le maggiori cause del rischio pandemico sono di natura antropica. Il consumo di fauna selvatica, la deforestazione, l'industrializzazione della produzione animale, l'urbanizzazione, l'esplosione demografica, i viaggi internazionali e il cambiamento climatico. Ma alla base di questi fattori c'è un sistema economico che antepone la crescita economica infinita e il mercato che si autoregola a qualsiasi altro valore della società. Questo modello di sviluppo è una macchina delle pandemie. I critici, i visionari di riforme radicali di questo modello di sviluppo, vengono tacciati di scarso realismo. Ma i veri utopisti sono, credi, sono quelli che credono di tornare alla normalità. Creare un nuovo equilibrio tra persone, natura e animali è l'antidoto più importante contro future pandemie. È la risposta immunitaria e umanitaria da instillare in ognuno di noi. <ride>